আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পাবেল আজকে আমরা গণিত অলিম্পিয়াড প্রস্তুতির আরও দুইটা সমস্যা সমাধান করব দুইটা সমস্যা না অ্যাকচুয়ালি প্রথম সমস্যাটা সমস্যা অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা একটা ফর্মুলা কারণ এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করে আমরা পরবর্তীতে আরেকটা পার্টিকুলার প্রবলেম সলভ করব যেটা হচ্ছে খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক যে টপিক থেকে বেশিরভাগ সময় আঞ্চলিক এবং জাতীয় গণিত অলিম্পিয়াডের প্রশ্ন এসে থাকে যেটা হচ্ছে দাবা খেলা রিলেটেড ওকে সো আগে হিন দিয়ে দিলাম যে প্রবলেমটা কি টাইপের হবে আর শুরুর প্রবলেমটা অনেকের কাছে খুবই সিম্পল মনে হতে পারে বাট এটার অ্যাপ্লিকেশানটা দিয়ে যে কত সুন্দর সুন্দর প্রবলেম সলভ করা যায় সেই জিনিসটা আমি আজকে ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব ওকে সো শুরু করি প্রবলেমটা হচ্ছে যে তোমার কাছে অনেকগুলো সংখ্যা দেওয়া আছে এক যোগ তিন যোগ পাঁচ সাত এভাবে করে দুইটা হতে পারে বলতে পারে যে এই ধারার সে পঞ্চাশটি পদের যোগফল কত বা একশোটি পদের যোগফল কত অথবা তোমার কাছে এখানে দিয়ে দিতে পারে যে ধরো নিরানব্বই পর্যন্ত যোগ করো হ্যাঁ জাস্ট এটা দিয়ে দিল এখন দুইভাবে হতে পারে প্রথম কাজ আমাদেরকে যেটা করতে হবে যদি আমাদের কাছে শেষ পদটা দিয়ে দেয় তার মানে আমাদের কাছে কি জানা দরকার আমাদের কাছে প্রথম টার্ম আছে শেষ টার্ম আছে আমাদের জানা নেই হচ্ছে পদ সংখ্যা কারণ আমরা জানি যে একটা ধারার যোগফল বের করার জন্য আমাদেরকে তিনটা জিনিস প্রয়োজন হয় প্রথম পদ প্রয়োজন শেষ পদ প্রয়োজন আর হচ্ছে পদের সংখ্যা প্রয়োজন এখানে কিন্তু আমাদের কাছে প্রথম পদ জানা শেষ পদ জানা পদের সংখ্যাটা কিন্তু জানা নেই সো পদের সংখ্যাটা আমাদেরকে বের করে নিতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম কাজ দ্বিতীয় কাজ আমরা সূত্রটা দিয়ে সলভ করে ফেলবো সো এই জিনিসটা অনেকেই পারো আই হোপ যে যারা আমার ভিডিও রেগুলারলি দেখো তারা হয়তো ম্যাক্সিমামই পারো বাট এই অ্যাপ্রোচে সলভ করাটা আজকের ভিডিওর মূল উদ্দেশ্য না আজকের ভিডিওর আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদেরকে আরেকটা টেকনিক শিখানো যেটার মাধ্যমে আমরা খুব দ্রুত এই প্রবলেমটা সলভ করে ফেলতে পারবো যারা গণিত অলিম্পিয়াডের সাথে অনেক দিন ধরে পরিচিত প্র্যাকটিস করছো তারা হয়তো সেই অ্যাপ্রোচটা অলরেডি জানো বাট আই উইল শো ইউ টুডে এবং পরবর্তীতে আমরা এই যে এই বইয়ের সাঁত্রিশ পৃষ্ঠা প্রবলেমটা সলভ করবো ওকে কমিউনিটিস বুঝতে হলে বইটার আরেকটা ব্যাপার যার হচ্ছে আমার সাথে লাইভ ক্লাস করতে চাও জুমে তারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করবে ওকে সো বেশি কথা বলছি না আমরা এবার প্রবলেমে চলে যাই সো আমার হচ্ছে পদের সংখ্যা জানা দরকার আমরা জানি যে অ্যানতম পদ ইংরেজিতে লিখে আমি যে অ্যান্থ টার্ম ইজিকাল টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন টু ডি ওকে সো অ্যান্থ টার্মের ভ্যালু হচ্ছে নাইনটি এ হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম সো ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান টাইমস ডি ডি হচ্ছে প্রতি পদের পার্থক্য সো ডি এর ভ্যালু এখানে টু ওয়ানটা মাইনাস করে দাও তাহলে নাইনটি নাইন ইজিকাল টু সরি নাইনটি এইট ইজিকাল টু এন মাইনাস ওয়ান টাইমস টু তাহলে নাইনটি এইটকে দুই দিয়ে ভাগ করো তাহলে হবে ফর্টি নাইন ইজিকাল টু এন মাইনাস ওয়ান এন ইজিকাল টু পেয়ে গেলা ফিফটি সো আমাদের ফার্স্ট পার্টটা অলরেডি ডান সেকেন্ড পার্ট সাম অফ সিরিজ হ্যাঁ আচ্ছা তো সাম অফ সিরিজের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি আমরা লিখি অ্যাস ইজিকাল টু ফার্স্ট টার্ম প্লাস লাস্ট টার্ম ওকে আমি এই সংখ্যাবে লিখছি ফার্স্ট টার্ম প্লাস লাস্ট টার্ম ইন্টু নাম্বার অফ টার্মস ডিভাইডেড বাই টু ওকে সো এখানে ভ্যালুগুলো এখন বসে দাও ফার্স্ট টার্ম হচ্ছে ওয়ান প্লাস লাস্ট টার্ম হচ্ছে নাইনটি নাইন টাইম নাম্বার অফ টার্মস সো ফিফটি ডিভাইড বাই টু সো এটা হচ্ছে হান্ড্রেড ইন্টু ফিফটি ডিভাইড বাই টু সো এটা যদি কেটে দাও ফিফটি ফিফটি টাইমস ফিফটি টু ফাইভ ডাবল জিরো ওকে আচ্ছা তো এখন এটা হচ্ছে অ্যান্সার ওকে এখন দেখো আমরা যদি এই অ্যাপ্রোচে করি হ্যাঁ এই অ্যাপ্রোচে করলে একটু সময় লাগতে পারে বাট এটার থেকে ভালো আরেকটা অ্যাপ্রোচ আছে যেটা তোমাদেরকে আমি শিখাতে চাই ওকে সো চলো সেই জিনিসটা আমরা শিখে ফেলি তো ওই প্রবলেমটা বা ওই পার্টিকুলার অ্যাপ্রোচটার একটা নাম আছে সেটাকে আমরা বলি মডিউলার অ্যাপ্রোচ আমরা যেটা করি হচ্ছে একটা বড় প্রবলেমকে ছোট একটা মডিউলে ভাগ করি ঠিক আছে সো আমি একটা কাজ করতে পারি এই যে পুরো প্রবলেমটা আছে সেটাকে সলভ না করে আমি একটু একটু করে দেখি যে প্রথম দুইটা পদ যদি আমি যোগ করি ওয়ান প্লাস কত আসে দেখো ফোর আচ্ছা এখনও কোনো কিছু বোঝা যাচ্ছে না যে ফোর থেকে তো অনেক কিছুকে ফোর বলা যায় টু ইন্টু টু ফোর টু স্কোয়ার ফোর অনেক কিছু বলা যায় বাট আমি তিনটা যোগ করলে হয়তো একটা জিনিস বুঝতে পারবো যে কি আসছে 
এদিকে যুগ কলে আসে নাইন ফোর এবং নাইনের মধ্যে একটা রিলেশন খুঁজে দেখো স্টিল যদি না পাও আরেকটা নাও ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস সেভেন ইজিকুল টু হচ্ছে সিক্সটিন এখন আশা করি বেশিরভাগই তোমরা রিলেশনটা খুঁজে পাবে যেমন যদি শুধু ওয়ান নাও ওয়ানকে বলতে পারি আমি ওয়ান স্কোয়ার ফোরকে বলতে পারি টু স্কোয়ার নাইনকে বলতে পারি থ্রি স্কোয়ার ষোলোকে বলতে পারি ফোর স্কোয়ার তার মানে এখানে আমি যতটা পদ নিচ্ছি এদের যোগফল হচ্ছে তত স্কোয়ার সো প্রথম পদটা হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার তারপরে দুইটা নিলে হচ্ছে টু স্কোয়ার তিনটা নিলে হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার চারটা নিলে ফোর স্কোয়ার আমার এখানে পদ ছিল কয়টা পঞ্চাশটা তাহলে পঞ্চাশটা পদ যদি নাও এই ধারার অ্যান্সার হবে ফিফটি স্কোয়ার উইচ ইজ ইকুয়াল টু টু ফাইভ ডাবল জিরো ওকে আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এখন দেখো আমার যদি এখানে অনেক বেশি পদ থাকে তাহলে আমি যত পদই থাকুক শুধু আমার পদের সংখ্যাটা যদি জানা থাকে আমি খুব ইজিলি বের করে ফেলতে পারবো যে দিস ইজ ইকুয়াল টু ফিফটি স্কোয়ার তার মানে আমরা এই পুরো জিনিসটাকে একটা সামারি করব সেটা হচ্ছে এই যে ধারাটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই ধারাটাকে কি বলে এটা হচ্ছে বিজোর সংখ্যার ধারা প্রথম এন সংখ্যক বিজোর সংখ্যার সমষ্টি এই যে এক তিন পাঁচ সাত এগুলো সবগুলো বিজোর সংখ্যা যারা ইংলিশ ভার্সনের স্টুডেন্ট আছো তাদের জন্য বলে দিক এগুলো হচ্ছে অড নাম্বারস ওকে সো উই আর ক্যালকুলেটিং দ্য সাম অফ ফার্স্ট এন অড নাম্বারস ওকে তাহলে প্রথম এন সংখ্যক অড নাম্বারের যোগফলকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে এন স্কোয়ার এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে এই ধারার পদের যোগফল হচ্ছে এন স্কোয়ার সো আমরা এটা এখন পেয়ে গেছি ভালো কথা আরেকটা জিনিস একটু বলে দিই সেটা হচ্ছে আমার যে ইংলিশ চ্যানেল আছে ম্যাথ ফান্ডামেন্টালস উইথ পাভেল সেখানে হচ্ছে অলরেডি আমি ইংলিশে ভিডিও দেওয়া শুরু করেছি ইংলিশ ভার্সন স্টুডেন্টদের জন্য তাহলে আর প্রতি ভিডিওতে হচ্ছে আমার দুইবার করে এক্সপ্লেন করতে হবে না বাংলা ভার্সনের জন্য একবার ইংলিশ ভার্সনের জন্য একবার সো ইংলিশ চ্যানেলটা তোমরা চেক আউট করতে পারো যেটার নাম হচ্ছে ম্যাথ ফান্ডামেন্টালস উইথ পাভেল এটা একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে অনেকেই আমার চ্যানেলে কমেন্ট করে জানিয়েছো তোমরা অলরেডি আঞ্চলিক পর্বে পরীক্ষা দিয়েছ সিলেক্টেড হয়েছে সবাইকে কনগ্রেচুলেশানস ইনশাল্লাহ সবার সাথে ন্যাশনালে দেখা হবে ঠিক আছে তোমরা প্র্যাকটিস করতে থাকো আমার চ্যানেল থেকে হয়তো উপকৃত হয়েছ কিছুটা নলেজ হয়তো গেদার করতে পেরেছো এতে তোমার থেকে বেশি আমি আনন্দিত যে তোমাদেরকে আমি হেল্প করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ আমি যে কষ্ট করছি এটা কিছুটা হলেও সার্থক সো তোমাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া অনেক অনেক শুভকামনা তোমরা ইনশাল্লাহ যারা ভালো করেছো তাদেরকে তো কনগ্রেচুলেশনস তাদের ন্যাশনালের জন্য শুভকামনা আর যারা হচ্ছে সামনে আরও কয়েকটা আঞ্চলিক বাকি আছে সেগুলোতে দিবা তোমাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আশা করছি তোমরা ভালো করবা এখন চলো নেক্সট প্রবলেমটা কি হবে সেটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া দিই আচ্ছা নেক্সট প্রবলেমটা হবে হচ্ছে দাবা ঘরের সোলজার মানে সৈন্যের চাল নিয়ে ওকে সো এখন হচ্ছে এই ভিডিওটা আমি শেষ করছি একটু ব্রেক নেওয়া লাগবে একটা না অনেকক্ষণ কথা বলেছি ভিডিও করা কিন্তু তোমরা জানি না কি মনে করো একটা না কথা বলতে হয় খুব কষ্টের কাজ কিন্তু মানে নট দ্যাট ইজি যে জাস্ট আসলাম মজা করলাম ফান করলাম কমেডি করলাম এরকম না কন্টিনিউসলি হচ্ছে ব্রেইন অ্যাক্টিভ রাখতে হয় উল্টাপাল্টা কিছু বললে হবে না কারণ দেখো আমি যদি ফান করি হোয়াট এভার আই সে ডাজেন্ট ম্যাটার কিন্তু ম্যাথমেটিক্স আমি উল্টাপাল্টা কিছু বলতে পারবো না ব্রেইনকে সারাক্ষণ অ্যাক্টিভ থাকতে হয় ঠিক আছে আর একটা জিনিস মাথায় রাখতে হয় যে যে কন্টেন্ট আমি তৈরি করছি সেটা তোমাদের কাজে লাগবে কি না ঠিক আছে অনেক কিছু চিন্তা করতে হয় সারাক্ষণ কথা বলতে হয় ওকে শীতকাল এর মধ্যে আমার কাশি হ্যাঁ আজকে ছিল ফেনিতে আঞ্চলিক গণিত অলিম্পিয়াড হ্যাঁ সেখান থেকে আসলাম এসে হচ্ছে ভিডিও করছি তো এত কিছু করার সবচেয়ে বড় যেটা উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যে গণিতের প্রতি তোমাদেরকে আগ্রহী করে তোলা আরও বেশি বেশি মানুষ গণিত অলিম্পিয়াড সম্পর্কে জানুক সারা দেশে বাংলাদেশে গণিত অলিম্পিয়াডটা ছড়িয়ে পড়ুক এবং বাংলাদেশের ছেলে মেয়েরা দেশে বিদেশে গিয়ে ভালো করুক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও সম্মান বয়ে নিয়ে আসুক ঠিক আছে সো এই জন্য এত কিছু করা সো তোমরা আমার চ্যানেলের সাথে আছো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য ভালো ভালো কমেন্ট করার জন্য তোমাদের জন্য অনেক 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 দোয়া অনেক অনেক ভালোবাসা অনেক অনেক শুভকামনা সো নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে টিল দেন সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ